ഹായോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ എന്താണ് കോൾ അപ്ലൈ ബൈൻ മെത്തേഡ്സ് സാധാരണ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ കോൾ അപ്ലൈ ബൈൻ മെത്തേഡ്സ് ഇൻ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം അപ്പോൾ കോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എഴുതുകയാണ് ഞാൻ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് വൺ എന്ന് കൊടുത്തു ഗെറ്റ് നെയിം എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനകത്ത് നമ്മൾ കൺസോൾ ചെയ്യുകയാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് വൺ ഡോട്ട് ഗെറ്റ് നെയിം വിളിച്ചാൽ നമ്മുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്തായിരിക്കും ഈ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് കൺസോൾ ചെയ്യും അതാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വൺ കൺസോൾ ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ വേറൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് കോൺസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടു സേവ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടുവിനകത്തും നമുക്ക് ഗെറ്റ് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ വേണം എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് കോൾ അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലൈ അല്ലെങ്കിൽ ബൈൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സിംപ്ലി ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിലെ ഫംഗ്ഷൻ വേറൊരു ഒബ്ജക്റ്റിലെ കടമെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കോൾ അപ്ലൈ ബൈൻ മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫംഗ്ഷൻ ബോറോയിങ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ബോറോയിങ് വെച്ചിട്ട് ബോറോയിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കോൾ അപ്ലൈ ബൈൻഡ് യൂസ് ചെയ്യാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വണ്ണിലെ ഗെറ്റ് നെയിം എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ബോറോ ചെയ്യുകയാണ് ടു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടു അങ്ങനെ ചെയ്താൽ സി അവിടെ എന്താണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ get name ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടു നെയിം ആയിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ അതവിടെ ബോറോ ചെയ്യാണ് ഫംഗ്ഷൻ ബോറോ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിക്കും സംഭവിച്ച എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോൾ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് റെഫറൻസ് ആണ് അതായത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് വണ്ണിലെ ഗെറ്റ് നെയിമിലേക്ക് നമ്മൾ ദിസ് ഡോട്ട് നെയിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ദിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് ഇതായിരിക്കണം അതായത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടു ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ദിസ് റെഫറൻസ് പാസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ റെഫറൻസിലെ നെയിം ആയിരിക്കും കോൾ ഫംഗ്ഷൻ വിളിക്കുമ്പോൾ എടുക്കുക ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് വൺ നെയിം ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടു ഡോട്ട് നെയിം ആയിരിക്കും ഇവിടെ എടുക്കുക അപ്പോൾ എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വൺ ഗെറ്റ് നെയിം അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടി കോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടു അപ്പോൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ പാസ്സാകും അപ്പോൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനകത്തെ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടു ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടു ഡോട്ട് നെയിം ആയിരിക്കും ദിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടു ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടു ഡോട്ട് നെയിം ആയിരിക്കും അവിടെ എടുക്കുക അങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ആവുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ അപ്ലൈ യൂസ് ചെയ്താലും സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്ലൈ യൂസ് ചെയ്താലും സെയിം തന്നെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടു തന്നെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഈ കോൾ ആൻഡ് അപ്ലൈ സെയിം പേർപ്പസ് ആണ് അത് ഫംഗ്ഷൻ ബോറോയിങ്ങിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും നമുക്കിതിൽ എക്സ്ട്രാ പരാമീറ്റേഴ്സ് പാസ് ചെയ്യണമെങ്കിലാണ് അവിടെ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഗെറ്റ് നെയിം ഇപ്പോൾ സിമ്പിൾ ഒരു പരാമീറ്റർ ആണ് അതിനകത്തൊരു പരാമീറ്ററും ഇല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് സെയിം സിൻഡാക്സ് ആയിരിക്കും അതേസമയം എനിക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ പാരാമീറ്റേഴ്സ് പാസ് ചെയ്യണം അതായത് ഈ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് എനിക്ക് ഏജ് ലൊക്കേഷൻ എങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സോ നമ്മൾ ആ പ്ലസ് കോൺകാറ്റിനെ സിമ്പിൾ ഇടുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ഇ എസ് സിക്സിൻ്റെ ഫീച്ചറായ ടെംപ്ലേറ്റ് ലിറ്ററൽസ് എടുക്കുകയാണ് ടെംപ്ലേറ്റ് ലിറ്ററൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ
അപ്പോൾ ഇനി ഈ ഏജ് ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് പാസ് ചെയ്യണമല്ലോ ഈ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കോൾ ഫംഗ്ഷനിലാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റത്തത് ദിസ് റെഫറൻസ് ആയിരിക്കും ഓൾവേസ് സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ റിമൈനിങ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്തുള്ള ഇതിനകത്ത് വരേണ്ട പാരാമീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യണം ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏജ് ടെൻ കോമ ലൊക്കേഷൻ കൊച്ചി നമ്മൾ പാസ് ചെയ്തു ഇനി അതേസമയം അപ്ലൈ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കോമ സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ടല്ല പാസ് ചെയ്യുക അതേസമയം നമ്മൾ അറേ ആയിട്ടായിരിക്കും പാസ് ചെയ്യുന്നത് ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ഫൈവ് കോമ ഓക്കെ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ ഔട്ട്പുട്ട് സെയിം ആയിരിക്കും ഇവിടെ കണ്ട ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ കോൾ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ അതായത് റിമൈനിങ് സെറ്റ് ഓഫ് പാരാമീറ്റർ ടെൻ ഏജിലോട്ട് പോകും കൊച്ചി ലൊക്കേഷൻ ഇത് അറേ ആയിട്ടായിരിക്കും പാസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ കോമ സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് അറേ ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്താലും ഇവിടെ കോമ സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും എടുക്കുക ഓക്കെ അതാണ് കോൾ ആൻഡ് അപ്ലൈ ദിസ് ഇസ് കോമ സെപ്പറേറ്റഡ് ആൻഡ് അപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് അറേ ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പാരാമീറ്റേഴ്സ് പാസ് ചെയ്തിടുക ഫസ്റ്റത്തെ ദിസ് റെഫറൻസ് ഇനി ഈ പറയുന്ന ദിസ് റെഫറൻസ് നല്ലാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇത് നമ്മൾ ഒന്നും നമുക്ക് പാസ് ചെയ്യാനില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നായിരിക്കും ആ ദിസ് റെഫറൻസ് എടുക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനിവിടെ നള്ള് പാസ് ചെയ്താൽ ഗ്ലോബൽ ഒബ്ജക്റ്റിൽ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും എടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അൺഡിഫൈൻഡ് ആയിരിക്കും പാസ് ചെയ്തിടുക ഓക്കെ ഇനി ഇനി എന്താണ് ബൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ബൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ വേസ് ബൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് കോൾ പോലെ തന്നെയാണ് ബൈൻഡ് പക്ഷേ നമ്മളിതിപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ബൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ വിളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിവിടെ ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല ഇത് കോൾ ആണ് ഇത് അപ്ലൈ ഫംഗ്ഷൻ്റെതാണ് ബൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റുഡൻറ്റ് വൺ ഗെറ്റ് നെയിമിലേക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടു പാരാമീറ്റർ അതിപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടു ദിസ് റെഫറൻസും ഈ പാരാമീറ്ററും പാസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ കോപ്പി എടുത്ത് വയ്ക്കുകയാണ് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ ഇതേ സമയം കോൾ ആൻഡ് അപ്ലൈ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ആവും എന്നിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്യും ഇത് കോപ്പി എടുത്ത് വയ്ക്കും ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളത് കൺസോൾ അവിടെ തന്നെ കൺസോൾ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം ആ ബൈൻഡ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഔട്ട്പുട്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്യത്തില്ല ഫംഗ്ഷൻ റിട്ടേൺ ചെയ്യും നമുക്കത് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു വേരിയബിളിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ബൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു വേരിയബിളിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്തിട്ട് ആ വേരിയബിൾ അവിടെ വിളിക്കുക ഓക്കെ ആ വേരിയബിൾ അവിടെ വിളിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് ബൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പാരാമീറ്റർ മാറ്റി കൊടുത്തു നോക്കാം ഇത് ബൈൻ ഫംഗ്ഷനാണ് ഇതാണ് മെയിൻ ഡിഫറൻസ് കോൾ ആൻഡ് അപ്ലൈ ഫസ്റ്റ് പാരാമീറ്റർ ദിസ് റെഫറൻസ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യും അപ്ലൈ അറേ ആയിട്ടായിരിക്കും പാസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ കോൾ ആൻഡ് ബൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൾ ഫംഗ്ഷൻ്റെ സെയിം സ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണ് ബൈൻ ഫംഗ്ഷൻ പക്ഷേ കോൾ അപ്പോൾ തന്നെ എക്സിക്യൂട്ട് ആവും അപ്പോൾ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും പക്ഷേ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ബൈൻ ഫംഗ്ഷൻ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആ പാരാമീറ്റേഴ്സും ആ ദിസ് റെഫറൻസും വെച്ചിട്ട് ഒരു കോപ്പി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ആ ഫംഗ്ഷൻ വിളിക്കുമ്പോൾ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ആവും അപ്പോൾ എഗെയിൻ അത് വിളിക്കണം അത് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെടുത്ത് കോപ്പി ആക്കി വയ്ക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം വിളിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് റെഫറൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് നല്ലതായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ഈ അപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാനൊരു ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ സാധാരണ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും മാത്ത് ഡോട്ട് മിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫംഗ്ഷൻ
സോ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അറയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിലെ മിൻ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ അറേ എടുത്തിട്ട് കോമ സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട അതിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ പറയുന്ന സെയിം സാധനം ഫങ്ഷൻ ഇവിടെ വിളിച്ചിട്ട് ഇത് കോമ സെപ്പറേറ്റഡ് എടുക്കുകയുള്ളൂ ഈ ഫങ്ഷൻ പക്ഷെ നമുക്ക് വരുന്നത് അറയാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ മിൻ ഡോട്ട് അപ്ലൈ അപ്ലൈ എന്ത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അറേ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാരാമീറ്റർ നമുക്ക് അത് എന്താണ് റെഫറൻസ് ഗ്ലോബൽ ഒബ്ജെക്റ്റ് എടുത്താൽ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് തോന്നുകയാണ് എന്നാൽ കൊടുക്കുക കാരണം അതൊരു അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അവിടെ നമ്മളവിടെ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ നമ്മളിവിടെ അറേ പാസ് ചെയ്യുക അറേ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ അറേ അപ്ലൈ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അത് എടുത്ത് എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് പറയുന്ന പോലെ കോമേഴ്സ് എപ്പോഴും എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പം മീൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സി നമുക്കത് റിട്ടേൺ ചെയ്യും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ പല സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ അപ്ലൈ ബൈൻഡ് കോളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളതിൻ്റെ ആ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്കത് അപ്ലൈ ഇപ്പോൾ ബൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ റിയാക്റ്റിലൊക്കെ പലപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ അണ്ടർസ്റ്റീതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അത് ഏത് സിറ്റുവേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കോൾ അപ്ലൈ ബൈൻഡ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ സഹിതം നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയി